。前段时间做了虎尾兰的视频后，发现很多花友家里都养了虎尾兰，也有不少人在评论区咨询养护问题。其实很多人养了虎尾兰就会发现，它虽然好养不易死，但是想把它养好，养爆盆。也不容易，最大的难点是虎尾兰不易出小芽。有些人一盆虎尾兰养了一两年，一个新芽没有出，也不见长高，就像一盆假花，终年无变化。而有的网友家里养的虎尾兰，年年春天都会爆小芽，同样是养虎尾兰，为什么差别如此大呢？大家好，这里是花花世界的频道，今天花花就分享给大家几个虎尾兰爆芽的小窍门。让你家的虎尾兰也可以一盆变十盆。一，光照良好，很多花友认为它耐阴性好，所以就长期养在光照不好的地方，这样它的叶片就会发软，变得越来越弱，东倒西歪，难看不说，想出小芽那是不可能的。所以应该将虎尾兰养在光照充足、通风好的地方，除了夏天高温要遮阴之外，其他的时候都可以放心。尽情的晒，晒得多一些，它的叶片更挺拔，纹理更清晰，也更爱出小芽。二，改善土壤。想要让虎尾兰多长新芽，首先要做对的一件事，就是用对土。想让虎尾兰多出小芽，就要先养壮它的根。那么，怎么养壮它的根呢？首先也是最重要的，就是用疏松透气、肥沃的土壤。一般情况下，只要保证土壤具有良好的透气性、排水性。保肥性就能满足它的生长需求，可以在一般的营养土里加入三分之一的粗合沙，一份有机丙肥，这样的土壤比较利于虎尾兰的生长。也可以用原土、腐殖土、淡水和沙各取三分之一，混合在一起，再加入一份腐熟的丙肥，混合均匀之后再栽种。栽种的时候不要种得太深，浅一些更利于它出新芽。另外，有的人家里的虎皮兰养好多年都不换土，甚至从来没有换过土。花盆里的土壤常年不换，会结块变硬，这样的土壤让虎皮兰的小芽想冒都冒不出来。如果你家的虎皮兰好久没有换过土了，最好趁着秋季凉爽，给它换换土。如果实在没时间换土，也可以拿铲子或耙子沿着花盆边缘松一松土壤，这样小芽比较容易从土里顶出来。三。选对花盆，在花盆可以选择口径宽一些的，但是不要太深，因为它的巨状根是横向生长的。太深的花盆，一积水不说，还不利于它根系的生长，更不利于它出小芽。但是虎皮兰的叶片修长，若是用的花盆过浅，会有一种头重脚轻的感觉，所以很多人还是会选择用深一些、高一些的花盆。若是用这样的，建议在盆底多垫一些碎砖块。花盆的材质建议用透气性好的陶盆或是泥瓦盆，当然，为了更美观，也可以用一些别的材质的盆。原则上来说，只要用对土，花盆的大小选好了，材质影响不大。四，追加肥水。虎皮兰不冒芽，还有一种可能是肥料不足。虽然土壤下的根系已经发出芽了，但因为缺少足够的养分，小芽一直长不出来。这种情况一般还伴随着缺肥的现象，比如虎皮兰叶片颜色过淡、生长缓慢、叶片低垂无力等表现。碰到因虎皮兰缺肥而不冒芽的情况，我们需要给它施可以促进叶片生长的氮肥，比如发酵好的黄豆水。虎皮兰不怎么喜肥，要薄肥勤施，每月用二至三次，每次一点点就好。得到了足够养分后，这些小芽很快就会长出来。需要注意的是，速效肥在炎热的夏季应该避免使用，极易造成肥害，让虎皮兰出现烂根的现象。冬天的时候，若是室内的温度很低，也应停止施肥，最好在春秋时节给虎尾兰施对肥。这两个季节是虎尾兰出芽的关键期。总结，通过以上四点的分析，其实让虎尾兰爆芽也不是很难。抓住关键的点，提供充足的光照，保证盆土的疏松透气。避免盆土板结，适当的追加肥料和浇水等。但是如果花友们家中的盆栽太大，不方便换盆换土，也可以选择用铲子松动周围的土壤。总之，选择最适合自己的方法才是最好的。学到了这些，我相信大家都已经跃跃欲试了。如果还有什么不懂的问题，欢迎在评论区留言。今天要分享的内容到这里就结束了。分享的内容如果有错误和疏漏，还请批评指摘。如果你喜欢花花的内容，请点赞。
、关注、转发给更多人看到。感谢大家的观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持。我们下期见。